ஹஜி பெருநாள் தொழுகை இன்ஷா அல்லா எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்படும் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சில விடயங்கள் ஒரு விடயங்கள் என்னென்னு சொன்னால் வளமையாக நாம் தொழுவது ஈதுல் அல்லஹாவுடைய தொழுகைக்கு பின்னால் திக்கிரு செய்வோம் சுபஹான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹ் அக்பர் அதுக்கு பின்னால் திக்கிர் அதுக்கு பின்னால் துவா இப்படித்தான் நாம் செய்வோம் ஆனால் இந்த முறை அப்படி இருக்காது காரணம் என்னென்றால் நம்மளுடைய பள்ளியில் ஜும்மா ஹுதுபா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதனால் தொழுகைக்கு பின்னால் என்ன செய்யப்படும் தக்பீர் சொல்லப்படும் தக்பீருக்கு பின்னால் இமாம் அவர்கள் ஹுதுபாவை ஓதுவார்கள் அதற்கு பின்னால் தான் ஹுதுபா முடிந்ததுக்கு பின்னால் தான் என்ன செய்யப்படும் சுபஹான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லாஹு அக்பர் வந்த சிக்கிர் துவாக்கள் எல்லாம் ஹுதுபாவுக்கு பின்னால் நிறைவேறும் ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஹுதுபாவுக்கும் தொழுகைக்கும் இருக்கின்ற இடவழி மிக தூரமாக இருக்கக்கூடாது அது ஹுதுபாவுடைய ஷரத்து நம்ம தொழுகிற்கும் ஹுதுபா ஓதுறதுக்கும் உள்ள இடவழி நீண்டமாக இருந்தால் ஹுதுபா என்ன செய்யப்படும் பாத்தில் ஆகிவிடும் அதனால் நாம் தொழுகுக்கு பின்னால் ஹுதுபா ஓதப்படும் அதற்கு பின்னால் தான் சுபஹான் அல்லா அலமதுல்லா வலா அல்லாஹ் அக்பர் அதை நாம் சொல்லி நாம் ஜிக்கரும் துவா பிரார்த்தனையும் நடைபெறும் அதனால் எல்லோரும் ஷா அல்லா தொழுகையிலும் கலந்து கொண்டு கொதுபாவிலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்குமாறு அல்லாவுக்காக வேண்டிக் கொள்கின்றோம் அதோடு தொழுகையுடைய தொழுகின்ற போது உசல்லி சொலாத்தில் ஐதில் ஃபிதர் உசல்லி சொலாத்தில் ஐதில் அல்லஹா ரகாத்தைனி அதா அன் உஸ்தபுரன் அல் கௌபதி ஷரிஃபதில் இல்லாஹி தாயலா மௌமன் அல்லாஹு அக்பர் ஈதுல் அல்லஹாவுடைய ஹஜ்ஜி பெருநாள் ஈதுல் அல்லஹாவுடைய இரண்டு ரக்காத்துக்களையும் இமாமா மௌமுமாக கிப்லாவை முன்னோக்கி அல்லாவுக்காக தொழுது கொள்கின்றேன் என்று தக்பீர் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது தக்பீர் கழிந்ததுக்கு பின்னால் வஜ்ஜகது ஓதப்படும் வஜ்ஜகத்துக்கு பின்னால் ஏழு தக்பீர்கள் வஜ்ஜகத்துக்கு பின்னால் ஏழு தக்பீர்கள் சொல்லப்படும் அந்த ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் பின்னாலும் சுபஹான் அல்லாஹி அலமது இல்லா இவலா இலாஹ் இல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் என்ற தஸ்வீகை அல்லது களிமாவை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி கை கட்டுகின்ற போது அப்படி கை தக்பீரிலே இருந்த மாதிரி கைகளை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் பனியாகவே விடக்கூடாது தக்பீரிலே இருந்தது போல கையை உயர்த்தி கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று வளமையாக நம்ம தொழுது கொண்டு ஒரு ரக்காத் தொழுது முடிந்ததுக்கு பின்னால் இரண்டாவது ரக்காத்துக்காக நம்ம உழும்புவோம் அல்லவா அந்த தக்பீர் தவிர்ந்து ஐந்து தக்பீர்கள் மேலதி மேலதிகமாக கட்டப்படும் அதற்கு பின்னாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையிலும் சுபஹான் அல்லா இவ் அலமதுல்லா இவ்வளா இல்லா இல்லல்லா உல்லா அக்பர் என்ற களிமாவை ஓதிக்கொள்ள வேண்டும் வென்ஷா தொழுவோமா சஃபு நெருங்கி நில்லுங்க இடவெளி வைக்க தேவையில் நெருங்கி நில்லுங்க இடமில்லாதவர்கள் மேலுக்கு போகலாம் الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكره واصيلا لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا اله الا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحساب وحده لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
اصلی صلاۃ العید الاضحى ركعتين اتى عن مستقبلا الى القوبه الشريفه لله تعالى اماما صلي فاضل صلي فاضل السلام عليكم مثلي السلام عليكم ہلو صلی اللہ علیہ وسلم عید اللہ علیہ وسلم عید اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربولا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبع اسم ربک لعلا الذی خلق وسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا فجعله عذاء نحوا سنکرئوک فلا تنسا الا ما شاء اللہ اندہو یعلم الجخر وما یخوا ونیسرک للوسرا فَذَكَّرْ إِنَّ فَعَذِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَدَجَنَّبُهَا الْأَشْكَ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْقُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُعْذِرُونَ الْحَيَادَ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ان هذا لفي صحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر اشبحت 
Sami'allahu liman hamida Rabbana halakim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahman arrahim maliki yawmid din Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim Ghayr al-maqbubi alayhim Waladhadlin بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمغ فيها لا غيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب معضوعة ونمارك مصوبة وزرابي مبذوذة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله مسر علينا حساب الله أكبر سمع الله لمن حميدا ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحياتي مباركة الشلالات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته شهد ولا إله إلا الله اللهم صل على إنك حميد مجيد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
Allahu Akbar Walillahil Hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahil Hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira Alhamdulillahi Kadira Subhanallahi Wa bihamdihi Bukratan Wasila La ilaha illa Allah Wa la na'budu illa Iyya mukhlisina Lahuddina Wa law kariha Al-kafirun La ilaha illa Allah Wa hada Wa sadaqa Wa ada Wa nasara Abda Wa azza junda Wa hazam Al-ahsab Wa hada لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Faqad qala Allah ta'ala fi mahkam al-tanzil wa fi al-furkan al-majid A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العليم عند سراس رنجلي بديت أبني نروهيت أنيت وسين رنجلك ما أبني ونروبول ونواليت كريبا همته محمد يا أبي لما سرت بيت غنية بديت ركم الله وي سلال سيرالم بورت بقالد بنا Sandi madam yang di bandar setia tertudur, nuri mujassam sahay bani adam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana berkel midum. Anak orang orang ini adit cuma dekel pinbati wal do utama sahaba kel tabi ingel tabu tabi ingel, nello berkel bello berkel suhada kel soli ingel kuripa hana manai ber midum. Naya ham sallallahu alaihi wasallam mana orang orang nello wal bin berkat ti yang rendah rendah nello utama kel hamdulillah. Allahu Maha Nur Yaitu Dar Sallallahu Alaihi Wasallam Anu Barakalam Ibuaya Khatil Yabi Nalla Bayi Yandri Yabi Nadak Kamaru Soli Yerak Karar Golo Abai Khalay Nalla Bayi Yandri Yabi Nadak Kamaru Yabi Haram Yandri Thavir Tu Kollu Maru Walahi Kollu Maru Soli Yerak Karar Golo Abai Khalay Haram Yandri Walahi Kollu Maru Yanak Kumatru Mappar Unggal Kum Wasiyat Tenam Nallu Bade Sum Sayi Hindel Alhamdulillah Allah Hu Nalla Di Ar Galay Harmi Shahudar Galay Nam, indah khutbah ini, awam ini pada kemunal, umur itu tidak berani kulo kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi indah orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah lalu ye, paripurna mana, nanmi orang manusia ini kuli berjaya mana bandral. Indah haji pernah Nikel bilam, kalande, abai kelai purti ahe, doa abai nuda ye barakat te petruk kondo barakal ahe nama selle bed. Arme yana barakalai, sanga yana, puni de idul awha, haji perna lendral, illor nuda ye manadil barak kudi yede, adu wuri tiyakat ti nuda ye nala ahe irandu hundirik kerade. Ibrahim alaih salatu wassalam anda barakal, abar nuda ye walke ille Allah, soda nai kelik ke mel soda nai lekha ahe. Walangga putti, tanu deh ya makanai Allah hukka kebendi, arukku kudiye, nelayan ikke Allah udah ya saudane yet putta kulo dudan, 
இந்த யோமுன் நகர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தியாக திருநாளில் இடம்பெற்ற வரலாறு தான் இஸ்மாயில் அலிஸ்லாம் அன்னவர்களை அல்லாஹுக்காக வேண்டி பலியிட கொண்டு சென்றது அல்லாஹுக்கு விருப்பமான ஒரு அமல் அல்லாஹுவை இறைவனை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அடியானை பார்த்து அல்லாஹ் பெருமூச்சி அரை அடையக்கூடிய சந்தோஷம் அடையக்கூடிய ஒரு அடியானை பார்த்து இன்பம் அடையக்கூடிய ஒரு அமல் என்றால் அது இந்த ஹஜ்ஜு பெருநாளுடைய நாளில் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குர்ஹா குர்பானுடைய அந்த இபாதத்தாக அமலாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று நாம் குர்பான் கொடுக்குகின்றோம் அதை வெறுமன ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம் என்ற அடிப்படையிலே அந்த குர்பானை நாம் கொடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஆனால் சடங்குக்காக வேண்டியோ அல்லது சம்பிரதாயத்துக்காக வேண்டிய நாம் கொடுப்பதை நாம் அவ்வாறு நினைக்க கூடாது அதனை அமலாக ஒரு வணக்கமாக ஒரு இபாதத்தாகத்தான் நம்மளுடைய வாழ்வில் இந்த குர்பானை அமல்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வளமை போன்றோ மாடுகளையோ அல்லது ஆடுகளையோ நாம் கட்டுகின்றோம் அதற்கு தீனி கொடுப்பதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் அதனுடைய கயிற்றை பிடிப்பதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் அதனை அறுப்பதற்கு ஒருவர் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த குருபானை கொடுப்பவர் எங்கே இருக்குகிறார் அவர் வருவது இல்லை குருபான் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வருவதில்லை குருபான் அடக்கக்கூடிய அந்த பிராணிக்கு முன்னால் அவர் நிற்பதில்லை ஏதோ ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயத்தை போன்று அடுத்தவர்களும் இறைச்சி கொடுக்கிறார்கள் நாங்களும் கொடுக்கலாம் என்று அதிகமானவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஓடக்கூடிய இந்த விவாதத்து சடங்காகவே சென்று கொண்டிருக்கிறது அருமையானவர்களே குர்பானுடைய ஆக முக்கியமான ஒரு சிறப்பம்சம் யார் குர்பான் கொடுப்பதற்கு நேர்ச்சை வைத்திருக்கிறாரோ அவர் அந்த பிராணிக்கு முன்னால் நின்று கொள்ள வேண்டும் அவர் அந்த பிராணிக்கு முன்னால் நின்று கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு இல்லை என்றால் அவருடைய கரத்தினாலாவது அவர் அந்த பிராணியை அறுக்க வேண்டும் அதற்கு முடியவில்லை என்றால் அவர் அறுக்கக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை இவர்களுடைய கையாலாவது எடுத்துக் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் அந்த குருபானுடைய சிறப்பு அது போக எங்கே கொடுக்கின்றோம் என்று அந்த மாட்டையோ அல்லது ஆட்டையோ பார்ப்பதற்கு வருவது கிடையாது குருபானுடைய வரலாறுகள் குருபானுடைய முக்கிய அம்சங்கள் சிறப்புகள் தன்னுடைய மெய் பாதுகாப்போடு நாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிராணி சில நாட்களுக்கு முன்னதாகவே தன்னுடைய வளர்ப்பில் இருக்க வேண்டும் அந்த பிராணிக்கு தான் தீனி போட்டு அதனை பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு ஒரு உணர்வோடு ஒரு உள்ளச்சத்தோடு கொடுக்கக்கூடிய குருபான் தான் சகோதரர்களே அது அல்லாஹுவை போய் சேருகிறது அல்லாவின் நல்லடியார்களே ஒரு மனிதன் பிராணி அந்த குருபானை கொடுப்பதற்கு அந்த பிராணியினுடைய கழுத்திலே கட்டிய வைக்கப்பட்டால் அவன் உணர்வோடு ஈமானோடு நினைக்க வேண்டும் தன்னுடைய கல்விலே கத்தி வைக்கப்படுகிறது என்ற உணர்வோடு அவன் கொடுக்க வேண்டும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த குருபானுடைய சிறப்புகளில் ஒன்றுதான் அல்லா சுபானூடிய ஒரு இவாதத் ஒரு வணக்க வழிபாடு இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அண்டவர்கள் தன்னுடைய மகனாருடைய கழுத்திலே கட்டியை வைக்கின்ற பொழுது அப்பொழுது வானவர்களை அழைத்து அல்லா சுபானூத்தாலா கேட்கின்றார் அன்று நான் மனித சமுதாயத்தை படைக்கப் போகின்றேன் என்று உங்களிடத்தில் அபிப்பிராயம் கேட்டேனே அதற்கு நீங்கள் என்ன வார்த்தை சொன்னீர்கள் உலகத்தில் இந்த பூமியில் இரத்தங்களை ஓட்டக்கூடிய உலகத்தையே சின்ன பின்னமாக சீர்படுத்தக்கூடிய மனித சமுதாயத்தை படைக்க போகிறாய் நாங்கள் உன்னை காலையிலும் மாலையிலும் தஸ்மீகுகள் துதிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று மாணவர்கள் கேட்டார்களே இப்பொழுது பாருங்கள் நான் படைத்த நான் படைத்த என்னுடைய அடியான் தன்னுடைய மகன் என்று பாராமல் தான் தவமாக பெற்றெடுத்த 
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் அண்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இஸ்மாயில் நபி அலை இஸ்லாம் அண்டவர்களை தன்னுடைய மகனை தன்னுடைய மகனாருடைய கழுத்திலே தனக்காக வேண்டி கட்டியை வைத்து அறுப்பதற்கு முயலுகிறாரே இந்த அடியாரை பாருங்கள் என்று அல்லாஹ் சுவகான சகோதரர்களே அக்கட்டத்திலே பெருமையாக பேசுகின்றான் சந்தோஷப்படுகின்றான் ஆனந்தப்படுகின்றான் இதனை கேட்ட மலக்குவார்கள் ஹஸ்முன் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையோடு அவர்கள் சுஜூதிலே அல்லாஹுடைய சன்னிதானத்துக்கு முன்னால் விழுகின்றார்கள் என்றால் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹுக்கு மிகவும் விருப்பமான ஒரு விவாதத் இந்த தியாக திருநாளிலே கொடுக்கக்கூடிய குருவான் சகோதரர்களே இந்த குருவானுடைய பலன்கள் அல்லாஹ் சிவகான மிகுந்த சிறப்பை வைத்திருக்கிறார் இந்த குருபான யார் கொடுக்குகிறாரோ அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்கான ஒரு விவாதத்தென்று செல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அருமையானவர்களே இந்த குருபான் இந்த குருபானுடைய அந்த ஒவ்வொரு ரோமத்திலும் இருக்கக்கூடிய அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ரோமத்திற்கும் அல்லாஹ் நன்மைகளை சேகரித்து கொண்டே கொடுக்குகின்றான் ஒவ்வொரு ரோமத்துக்கும் பத்து நன்மைகள் என்றும் பத்து பாவங்கள் அளிக்கப்படும் என்றும் சுவனத்தில் பத்து அந்தசுகள் உயர்த்தப்படும் என்றும் நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் அறிவித்திருக்கிறார்கள் நபி சல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்களுடைய மதீனா வாழ்க்கை காலகட்டத்தில் பத்தாயிரம் பத்து ஆண்டுகள் குருவான் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் நூறு பிராணிகளை அறுப்பார்கள் அதிலே அறுபத்தி மூன்று பிராணிகளை தன்னுடைய கரத்தினால் அறுத்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள் நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் செய்த அலிநாயகத்தை அழைத்து சொன்னார்கள் எனது அருமை மருமகனாரே நான் மரணித்தால் நான் மரணித்து விட்டால் எனக்காக வேண்டி நீங்கள் குருபான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அன்றிலிருந்து அலி ரவி அல்லாஹு சாலா அன்பு அன்னவர்கள் அவர்கள் மரணிக்குகின்ற வரைக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் இரண்டு இரண்டு ஆடுகளை கொடுத்தே வந்தார்கள் ஒன்று தன்னுடைய மாமனார் நபி சொல்லாஹு அலஹி வசல்ல மண்டவர்களுக்காக இன்னும் ஒன்று தன்னுடைய குடும்பத்தினர்களுக்காக வேண்டி வளமையாக கொடுத்து கொண்டே வந்தார்கள் செய்தனா அலி ரவி அல்லாஹு சாலான் ஒன்னவர்கள் நம்மளை போன்று வசதி படைத்தவர்கள் அல்ல வசதி செல்வந்தர்கள் அல்ல அல்லா சுபான செல்வந்தர்களுக்கு விதிக்குகின்றான் குருபான் கொடுங்கள் என்று சொல்லுகின்றான் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் இரண்டு ஆடுகளை குருபான் கொடுத்தார்கள் என்றால் எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய அல்லாஹுடைய சிந்தனையில் இருந்தது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் யாருக்கு வசதி வாய்ப்பு இருந்தும் அவன் குருபான் கொடுக்காமல் விடுகின்றானோ யார் அந்த நகருடைய நாளில் இந்த பெருநாளுடைய நாளில் குருபான் கொடுப்பதை விட்டு விடுகிறானோ அவனை பார்த்து செல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் ஹஜ்ஜி பெருநாள் தொழும் இடத்துக்கே வர வேண்டாம் என்று தடுத்தார்கள் சகோதரர்களே அருமையானவர்களே அவ்வாறு வசதி இருந்தும் கொடுக்க முடியவில்லை நான் என்னால் கொடுக்க முடியாது ஏதோ ஒரு நினைப்பிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் அவ்வாவுடைய சாபம் அவன் மீது இறங்குகிறது ஏன் செல்லாஹு அலைவு செல்ல மன்னவர்கள் அந்த வசதி வாய்ப்பு இருந்த செல்வந்தர் குருபான் கொடுக்காவிட்டால் அவர் பள்ளிக்கு வர வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் என்றால் அவனுக்கு அவ்வாவுடைய சாபம் இறங்குகிறது அவர் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தால் அவரை சுற்றியுள்ள எல்லோருக்கும் அல்லாவுடைய சாபம் இவருக்கு இறங்கக்கூடிய சாபம் எல்லோருக்கும் சேர்த்து இறங்கப்படும் என்று செல்லல்லா ஒலைவ செல்ல மன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் வசதி வாய்ப்பு இருந்தும் செல்வந்தர்களாக இருந்தும் யார் இந்த தியாக திருநாளில் கொருபான் கொடுப்பதை விட்டு விடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாவுடைய சாபம் ஏற்படுகிறது அருமையானவர்களே இந்த குர்பானுடைய சிறப்பு நாளை மறுமையில் யாருக்காக வேண்டி யார் குர்பான் கொடுக்குகின்றார்களோ அந்த குர்பான் கொடுக்கப்பட்ட அந்த மனிதர்களுடைய நன்மை என்று பார்க்குகின்ற பொழுது அந்த குர்பானுடைய எலும்பு இறைச்சி அதனுடைய சதை பிண்டங்கள் அதனுடைய கொம்புகள் அனைத்தையும் மீசான் என்று சொல்லக்கூடிய தராசிலே எழுபது மடங்காக உயர்த்தி நிறுவையில் இடப்படும் சகோதரர்களே இங்க நாங்க ஒரு முப்பது கிலோதான் கொடுத்திருப்போம் 
அல்லது ஒரு இருபது கிலோ தான் கொடுத்திருப்போம் அல்லா சுவஹான இந்த பங்கை எழுபது மடங்குகளாக ஆக்கி நாளை மீசாலில் நிறுத்து அந்த பிராணியை சராத்தல் முசக்கின் பாலத்தை தாண்டி செல்வதற்குண்டான வாகனமாக அந்த குர்பான் கொடுத்த மனிதனுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்து விடுகின்றான் சிராத்தல் முசக்கின் பாலம் என்பது சாதாரண விடயமல்ல வாளை விட கூர்மையானது தலை மொழியை விட வெண்மையானது எழுபது ஆயிரம் வேடுகளும் எழுபது ஆயிரம் பள்ளங்களும் சரிக்கு விழுவதற்கு இடறி விழுவதற்கு எழுபது ஆயிரம் கொக்குகள் அமையப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாலம்தான் சிராத்தல் முசக்கின் பாலம் அந்த பாலத்தை பார்த்தால் பார்த்த இடத்திலே மனிதன் நடுங்கி விழக்கூடிய ஒரு உச்சகட்டமான ஒரு பாலம் என்றால் சிராத்தல் முசக்கின் பாலம் அந்த பாலத்தை கடக்காமல் எவரும் சுவனமும் செல்ல முடியாது எவரும் நரகத்துக்கும் செல்ல முடியாது எனவே அந்த பாலத்தை எல்லோரும் கடக்கத்தான் இருக்குகின்றோம் சகோதரர்களே இன்று நாம் எல்லா வசதிகளும் இருந்து எங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் மரணத்து கபரில் வாழ்கின்றார்கள் எம்மளுடைய வசதிக்கு ஏற்ப ஒரு குர்பானை கூட எங்களால் கொடுத்து விட முடியவில்லை என்றால் நாளை சிராத்தல் முசக்கின் பாலத்திலே தன்னுடைய தாய் சரிக்கு நரகத்தில் விழுவதை பார்ப்பதற்கு யார் ஆசைப்படுகின்றீர்களா சிந்தித்து பாருங்கள் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய குடும்பத்தார்கள் யார் அவர்களுக்காக வேண்டிய குருபான் கொடுக்கவில்லையோ அவர்கள் நாளை சிராத்தல் முசக்கின் பாலத்திலே நமக்கு முன்னால் நரகத்திலே சரிக்கு விழுவதை யாருக்கும் பார்ப்பதற்கு ஆசை இருக்கிறதா அருமையானவர்களை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏதோ நாம் பிறந்து விட்டோம் நான் நினைத்த பெற்றெடுத்த <laughs> தான் தவமாக பெற்றெடுத்த குழந்தை அக்குழந்தைக்கு எது வேண்டும் என்ன பிடிக்கும் எதற்கு அழுகிறது இதற்குத்தான் அழுகிறது அல்லது அது பசிக்கு அழுகிறது என்று தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய உணர்வை கட்டுப்படுத்தி ஆசா பாசங்களை கட்டுப்படுத்தி இன்ப துன்பங்களை கட்டுப்படுத்தி ஆசைக்கு ஏற்ப உணவுகளை கட்டுப்படுத்தி பத்து மாதம் நிறை கற்பணியாக அந்த குழந்தையை தவமாக பெற்றெடுத்த அந்த தாய்க்கு நம்மளால் அதன் பிறகு பாலூட்டி சீராட்டி தாளாட்டி வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெற்றோர்களுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய நன்றி கடன் எதை நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருவர்களும் மனதில் கையை வைத்து நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் உலகத்திலே இன்று அதிகமானவர்கள் தன்னுடைய பெற்றோர்கள் உயிரோடு இருந்தும் அவர்களை பார்க்க முடியாமல் இன்று ஏதோ ஒரு பேச்சுக்காக வேண்டி தன்னுடைய குருட்டு கௌரவத்துக்காக வேண்டி இன்று அதிகமான பெற்றோர்களை உதாசீனப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களே சங்கையான இத்தியாக திருநாளிலே அவர்கள் எது சாப்பிட்டார்கள் எதை குடித்தார்கள் என்ன ஆடை அணிந்திருக்கிறார்கள் என்பதை கூட இன்று அதிகமானவர்கள் சிந்திக்காதவர்களாக இன்று இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அருமையானவர்களே பெற்றோர்கள் அக்தாம் தாய்மார்களுடைய பாதத்தின் கீழ் சுவர்க்கம் இருக்கிறது என்று அன்பு நபி சல்லம்மா ஒலை வசல்லம் அன்றவர்கள் சொன்னார்கள் தாயை மதித்தவன் பெற்றோர்களை மதித்தவன் அவன் அல்லாவை மதிப்பதற்கு சமனாக இருக்கிறது யார் பெற்றோர்களை வெறுத்து நடக்குகிறார்களோ மனைவியுடைய வார்த்தைக்காக அல்லது குடும்பத்துடைய வார்த்தைக்காக ஏதோ ஒரு தாய் சொல்லிவிட்டால் என்ற ரோசத்தை பாராட்டியவர்களாக இன்று அதிகமானவர்கள் அப்பெற்றோர்களை உதாசீனப்படுத்தியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய மனிதர் அவர்கள் மரணித்து விட்டால் அவர்களுடைய நாவிலே சகோதரர்களே சகாதத்து களிமா ஒருபோதும் வரவே வராது என்பதை நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் அர்மையானவர்களே ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுத்து வளர்த்து அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே பணியிலே அக்குழந்தையை குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் அவர்களை மார்க்க கல்வியில் பயிர்ந்தெடுத்து உலகத்துறைக்கு அக்குழந்தையை அப்பிள்ளையை அனுப்பி மேற்படிப்புக்கு அந்த வாலிபராக இருக்கக்கூடிய குழந்தையாக இருந்த 
மனிதர் வாலிபராக மாறி மிகுந்த உயர்ந்த பதவியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்நிலையில் அவருடைய உயர்ந்த ஒரு பட்டமளிப்பு விழாக்கு தன்னுடைய தாயாரை அழைத்து வரும்படி அங்கே சொல்லப்படுகிறது அத்தாயாரை கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த தாயை பார்த்த மற்றவர்கள் எல்லாம் ஒரு ஏலனமாக இந்த தாயாரை பார்த்து கதைக்க தொடங்குகிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த தாயினுடைய கண் குருடாக இருக்கிறது அது வயது செல்லக்கூடிய ஒரு தாய்மணி இப்பொழுது அந்த வாலிபர் அவருடைய மகனுடைய பட்டமளிப்புலாவுக்கு சென்ற அந்த தாய்க்கு ஏற்பட்ட அவமானம் இவருக்கும் கௌரவ குறைச்சல் ஏற்படுகிறது இப்பொழுது அந்த தாயை சந்தித்து சொல்கிறார்கள் நீ எதற்காக வந்தாய் உன்னால் என்னுடைய மரியாதை போய்விட்டது உன்னால் என்னுடைய இணைக்கு தரைக்குறைவு அவலநிலை ஏற்பட்டு விட்டது அதனால் உன்னை நான் சந்திப்பதாக இல்லை என்று தாயை விட்டுவிட்டு அந்த மனிதர் அந்த சகோதரர் ஒரு விடத்துக்கு நீண்ட ஒரு ஊருக்கு சென்று திருமணம் முடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வாழக்கூடிய தருணத்திலே பிள்ளைகள் பிறக்குகிறது தாய் சில காலத்துக்கு பிறகு இன்ன ஊரில் என்னுடைய மகன் இருக்குகின்றான் என்பதை கேள்விப்பட்டு அந்த தாய் அங்கு சென்று பார்க்கிறாள் அவர்களுடைய பேரப்புள்ளை கதவை தட்ட துறக்குகிறது பிள்ளை பார்த்தவுடனே தாயை பார்த்தவுடனே புள்ளை பயந்து விட்டது இப்பொழுது அந்த புள்ளை அழுது கொண்டு செல்ல அந்த தாயினுடைய மகன் அந்த குழந்தையினுடைய தந்தை வருகிறார் பார்க்கிறார் இவர் தன்னுடைய தாய்தான் என்பதை மனதில் நினைத்து கொண்டு விட்டார் பார்ப்பதற்கு ஒரு அவலநிலை மரணிக்கக்கூடிய தள்ளாடக்கூடிய வயது கண்கள் குருடாக இருக்கிறது இப்பொழுது அந்த வாலிபர் தன்னுடைய தாயை பார்த்து கேட்கிறார் எதற்கு நீ வந்திருக்கிறாய் உன்னை பார்த்து என்னுடைய பிள்ளைகள் பயப்படுகிறது எதற்காக நீ வர வேண்டும் என்று அந்த தாயை உதாசீனப்படுத்திய உடனே அந்த தாய் சொன்னால் என்னுடைய மகனே நான் வழி தெரியாமல் வந்துவிட்டேன் நான் அடுத்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நான் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து விட்டு செல்கின்றார் அந்த கடிதத்தை இவர் வாசி திறந்து பார்க்க வந்த பெண்மணி தன்னுடைய தாய்தான் என்பதும் அவருக்கும் தெரியும் வந்த மனிதர் தன்னுடைய மகன்தான் என்பதும் அந்த தாய்க்கு தெரியும் அந்த தாய் கொடுத்த கடிதத்தை வாசித்து பார்க்கிறார் எனது அன்புள்ள மகனுக்கு நான் எழுதுவது என்று சொல்லி ஆரம்பிக்குகின்ற பொழுது அந்த தாய் சொல்லுகிறார் இனிமேல் உங்களை நான் பார்க்க முடியாது என்னுடைய மரணத்தை தான் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நான் என்னுடைய பிள்ளையை கடைசியாக பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால் நான் வந்து பார்த்தேன் எனக்கு பார்த்த இடத்திலே பரிசு கிடைத்து விட்டது பரவாயில்லை இருந்தாலும் இந்த கடிதத்தை நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் எவ்வளவு காலமாக எதற்காக வேண்டி நீங்கள் என்னை தூரவிட்டு விலகிச் சென்றீர்களோ என்னுடைய கண் குரடாக இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் தான் நீங்கள் சென்றீர்களே எதற்காக வேண்டி என்ற என்னுடைய கண் குருடாக போனது என்று தெரியுமா என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதிவிட்டு அந்த தாய் எழுதுகிறாள் உன்னுடைய நீ வளர்ந்து ஆளாக வேண்டும் நீ படித்து பெரிய மேதையாக மாற வேண்டும் கல்வித்துறையில் அரச பணியில் உயர் பதவியோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னுடைய கண்ணை நான் குருடாக்கிறேன் என்னுடைய கண்மாணிக்கத்தை பிடுங்கி உனக்கு நான் அதனை செலவழித்தேன் என்று தன் அந்த தாயார் எழுதிவிட்டு என்னுடைய இறுதியான சொத்து என்னுடைய வீடு உனக்குத்தான் என்பதை சொல்லிவிட்டு சென்ற உடனே அப்பொழுது அந்த மகனார் உருகி அழுது கொண்டே இருக்கிறார் தேமி தேமி அழுது கொண்டு தாய் வாழ்ந்த பழமையான அந்த குடிசைக்கு வந்து பார்க்கிறார்கள் பார்த்தவுடனே பதறி விழுந்து அழுகிறார் அப்பொழுது அந்த தாயார் மரணித்து கபருளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அருமையானவர்களே உயிரோடு இருந்த பெற்றோர்களை நம்மளால் மதிக்க முடியவில்லை என்றால் நம்மளை விட்டு பிரிந்த தாய் தந்தையர்கள் எத்தனை பேர் கபருளே இருக்கிறார்கள் என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த நிமிடத்தில் இந்த வினாடியில் அப்பெற்றோர்களுக்கு கபருல என்ன வேதனை கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை அறியாதவர்களாக புரியாதவர்களாக இன்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே பெற்றோர்களுடைய பழக்கம் ஒன்று தாய்மார்கள் நம்ம பெற்றோர்கள் ஏதாவது ஒரு தப்பு தண்டாரம் செஞ்சிட்டா என்று சொன்னால் நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் பெற்றோர்களுக்கு முன்னால் தூசரமான முறையிலே நாங்கள் தாய்மார்களை பார்த்து நாங்கள் இயேசுவோம் ஆனால் அந்த தாய் ஒரு பொழுதும் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு முன்னால் அலமாட்டார்கள் தன்னுடைய பிள்ளையினுடைய கவலை ஏற்பட்டுவிடும் தன்னுடைய பிள்ளை மனநொந்து விடுவான் தான் இயேசினால் 
தன்னுடைய ஏச்சின் காரணமாக பிள்ளைக்கு கவலை ஏற்பட்டு விடும் அதனால அந்த தாய் எதையுமே சொல்லாம சகோதரர்களே குசினி அறையிலே அடுப்படியிலே இருந்து கொண்டு தன்னுடைய பிள்ளை ஏசியதை நினைத்து நினைத்து அழக்கூடியவர்கள் பெற்றோர்கள் சகோதரர்களே அப்படிப்பட்ட தாய்மார்கள் தாயை விட எழுபது மடங்கு இறக்கம் உடையவன் அல்லா ஒருத்தன் இறக்குகிறார் எந்த பெற்றோர்களை யார் உதாரசீனப்படுத்தி விடுகிறார்களோ அப்பெற்றோர்களை அல்லாவும் உதாரசீனப்படுத்தி விடுகிறார் அருமையானவர்களே இன்று உயிரோடு இருந்து பெற்றோர்களை பார்க்க முடியாமல் இன்று ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக நின்று பிரிந்து வாழ்கின்றோம் நவதுவில் அல்லா பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த நாளில் சங்கு மிகுந்த தியாக திருநாளில் யாரெல்லாம் பெற்றோர்களை கழித்து வைத்திருக்கிறோமோ உடனே இந்த கொத்துவா பிரசங்கத்தின் பிறகு அந்த தாயை சந்தியுங்கள் அந்த தாயிடத்தில் கரம் கொடுங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள் ஒன்றும் குறையப் போவது கிடையாது தாய்மார்களை மதிக்க வேண்டும் சகோதரர்களே பெற்றோர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு கண்ணியப்படுத்துகின்ற பொழுதுதான் அல்லா சுபஹான உள்ளத்திலே ஈமானை தருகின்றார் எனவே சங்கையான இந்த குருவானுடைய தினத்திலே நாம் இறைச்சிகளை அறுத்து சொந்த மந்தங்களுக்கு கொடுத்தால் அல்லா சுபஹான அந்த மனிதனுடைய ஆயுளை நீடிக்குகிறான் சகோதரர்களே ஏழைகளுக்குரிய பங்கை அந்த குருவானுடைய இறைச்சியில் கொடுத்தால் அல்லாவுடைய கோபத்தை சகோதரர்களே அணைத்து விடக்கூடிய ஒரு கேடயம் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குர்பானுடைய இறைச்சியாக இருக்கிறது அருமையானவர்களே நாம் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஹதீதை சொல்லிவிட்டு முடித்து விடுகிறேன் ஒரு மனிதர் குர்பானுடைய இறைச்சி கொடுத்தால் கபிரிலே கொடுக்கப்பட்ட அந்த மனிதருக்கு முன்னால் அந்த பிராணி வந்து நிற்கும் அதனை பார்த்தால் அதனுடைய தலை தலைமுடி தங்கத்திலான சுவர்க்கத்தினுடைய தங்கத்திலால் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதனுடைய இரு கண்விழிகள் சுவர்க்கத்தினுடைய மரகத கக்கலை போன்று இருக்கும் பார்ப்பதற்கே மிகவும் அழகான தோற்றத்தில் அந்த பிராணி நிற்கக்கூடிய நேரத்திலே அந்த மனிதன் கேட்பான் இதற்கு முன்னால் உன்னை பார்த்ததில்லை இவ்வளவு வடிவாக அழகாக இருக்கிறாயே நீ யாரப்பான்னு கேட்டவுடனே அந்த பிராணி செல்லும் அன குருபானுக்கு நான் தான் உன்னுடைய குருபான் அப்பொழுது அவர் இது என்னுடைய குருபான் இது என்னுடைய குருபான் என்று அக்கபரிலே மகிழ்ச்சியினால் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு வார்த்தை வெளியாகிக் கொண்டே இருக்கும் அத்தருணத்தில் அக்குருபான் அந்த பிராணி அந்த மனிதரை முதுகிலே ஏற வைக்கும் அந்த மனிதர் முதுகிலே ஏறிவிட்டால் உலகத்தில் உள்ள ஏழு வானம் ஏழு பூமிகள் அளவுக்கு உலகத்தை அனைத்தையும் அந்த குருபான் அந்த பிராணி அந்த மனிதரை மன மேனியிலே ஏற்றிக்கொண்டு சுற்றி உலாவிக் கொண்டு கடைசியில் அவ்வாஹுடைய அரசினுடைய நிழலிலே அந்த மனிதனை கொண்டு சேர்க்குகிறது என்று நபி உல்லாஹி சல்லாஹ் உலைவசல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே அருமையானவர்களே சங்கையான இத்தியாக திருநாளில் யா அல்லா நாங்கள் செய்யக்கூடிய குர்பானை கபூல் செய்தாயாக எங்களது தாய் தந்தையர்களை சுவனவாசிகளை ஆக்கியவாயாக எமது பெற்றோர்களுக்கு ஷஃபாத் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் உலைவசல்லம் அன்னவர்களுடைய ஷஃபாத்தை வாஜிவாக்கியவாயாக யா அல்லா எங்கள் அமல்களை கபூல் செய்தாயாக இத்தியாக திருநாளை அமலோடும் இபாதத்தோடும் செய்யக்கூடிய நசீமை தந்தாயாக ஆமீன் ஆமீன் விஜாஹி செய்யதில் அமீன் உமைனாஹிரபின் Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu Akbar walillahi alhamd alhamdulillah al khalaq al insan wa allamahu al bayan ahmad wa la arsana ilayna mursalan mubalighina mubashshirina wa mundhirina min al niran wa hadana ila sawa'i tariqi wa razaquna al iman wa nashkurahu la anna jala sayyidi umm sayyidi asfiyaihi وراس اوليائه محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث الى خافه الخلق من الانس والجهل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله صاحب الحكمه والفرقان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله 
وصحبه ما دام العيان في أما بعد فيا أيها الناس وصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فإن الله مع الذين تقوى والذين هم محصنون فإن تقوى تنجيك من فتنة الدارين وتنجيك من عذاب عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانيك هو الأبتر بارك الله بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم ورب الحليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المتفرط بالعزة والجلال بعث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذه وبشيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وعلى آله وأصحاب الأبرار الأطهار ومن تبي سنتهم واكتفى إسرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا فأوصيكم عباد الله وعياي أولا بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعلموا عباد الله أن الله أمرك أمرا عميما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيئنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شفيء الأمة وعلى آله وأصحاب الأرباة الأحيار أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر صديق رضي الله تعالى وسيدنا أمير المؤمنين سيدنا ومر بن خطاب رضي الله تعالى عنه وسيدنا عثمان بن غفار رضي الله تعالى عنه وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن ستة ربرر الذين هم تماما لشرا وافضلهم من باي نبيك تهت الشجرة وأن السبتين العمامين شهيدين سعيدين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأن أمهما فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم يا نبيك سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وأن وأن زواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأن صائر صحابة وطابعين وطابع الطابعين وأن شيخنا شيخ مرصدنا ومربنا قرة عينا القطب رباني والغوص السمداني محبيب سبحان مغشوك رحماني شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله وصر العزيز وبشيخنا شاه الحميد ميران ماني الكفور قدس الله وصر العزيز وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللحياء منهم والأنباد إنك قريب مجيب الدأوان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تصب خلقنا بالنار ولا تجعلنا من خطب النار فإنها بئس الدار وبئس المصوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمركم بالذل والإحسان وإيتاء ذا الكربة وإنهاء الفشاء والمنكر والبغي يذكم لأنكم تذكرون وذكر الله العظيم جليل الجبار يذكركم واشكرني ويزدكم ويهذكم ولذكر الله أكبر أعلى وأولى وأز وأجل وأعم وأهم وأكبر وأكبر والله يعلم ما تصنعون لهنا سبحان الله دائما الحمد لله الحمد لله على كل حال الله أكبر تددوا إيمانكم وبرك قلوبكم فاعلموا أنه أفضل الذكر لا إله إلا
மரியாதை <laughs> 
வருவாயாக இந்த ஊரிலே உனது அருளையும் வரக்கத்தையும் சொரிந்த தருவாயாக யா அல்லா குறிப்பாக கடல் தொழில் மக்களுக்கு ரஹமத்தை சொரிந்த தருவாயாக அவர்கள் துன்பங்களை துடை தருவாயாக அவர்கள் வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவிகளாக ஒற்றுமையாக வாழ வைத்த தருவாயாக அனைவர்களும் யா அல்லா கூட்டு குடும்பமாக சந்தோஷமாக வாழ வைத்த தருவாயாக யா அல்லா இன்று இப்பொழுது யா அல்லா யாரெல்லாம் தாயை இழந்தவர்களாக தவிக்கிறார்கோ யா அல்லா அவர்களுக்கு பிர்தோசுல் ஜன்னத்துள் என்று சொல்லக்கூடிய உயர்வான சொர்க்கத்தை கொடுத்தருவாயாக யாரெல்லாம் பெற்றோர்கள் உயிரோடு இருந்து உறவுகளை துண்டித்து வாழ்ந்தார்களோ அவர்களோடு உறவுகளை பேணி வாழக்கூடிய நசீபை நல்ல ஈமானையும் உள்ளத்தை தந்தருவாயாக யா அல்லா ரம்பே ரஹ்மான யா அல்லா எங்கள் அனைவர்களை ஹலாலான ஹாஜத்துகள் நாட்டங்கள் தேவை அனைத்து நிறைவேற்றியாருவாயாக யா அல்லா இந்த ஊரினுடைய கதாநாயகர் செங்கையான சர்க்குணம் கொடி கொண்டு எஜமா ஷாவுல் ஹமீது மாணிக்கபூரை கத்த சல்லா உசரி அந்த சங்கை மிக்க மகானுடைய ஆதரவை பெற்ற மக்களாக எங்கள் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருவாயாக யா அல்லா எங்களது ஆக்களை கண்மணி ரசூலுல்லா சல்லா உலை வசல்லம் அன்னார்களை கிருபையினால் நீ கபூர் செய்தருவாயாக சொல்லாஹு <laughs> <laughs>